L'homme est probablement un loup pour l'homme, laissé entendre à une certaine époque des philosophes. Et eh bien, une déclaration qui mettait donc à la lumière du jour, eh bien, au goût de la table, eh bien, une véritable prédation d'un individu sur un autre. Et eh bien, 60 ans après, les États africains sont encore victimes de cette véritable prédation. En tout cas, les faits nous donnent peut-être raison aujourd'hui. Nicolas Sarkozy, qui devra peut-être répondre de ses actes devant donc la loi, est pour bon nombre d'Africains une véritable issue de sortie, peut-être une voie de libération du continent africain qui veut tout simplement que, à ce jour, eh bien, que les débats soient tout simplement équitables sur des sujets aussi brûlants aussi, pardon, que euh, celui de la justice. Eh bien, amis lecteurs, bienvenue donc à cette autre euh, vitrine qui se veut une véritable libération du continent africain. C'est donc euh, l'information telle que traitée euh, par nos confrères de la presse euh, africaine, eh bien, une information plus ou moins euh, distillée et, et on va dire traitée avec parcimonie qui nous permettra naturellement euh, de connaître comment est-ce que le continent s'est levé en ce euh, vendredi 23 mars de l'an de grâce 2018 et bien pour nous accompagner dans cet exercice matinal Tony Michael Benga à mes côtés bonjour Tony et bonjour Fabrice Doum et bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média et surtout merci à eux de se réveiller très tôt pour avoir l'information, la quintessence de l'information sur le continent africain. Il faut rappeler que c'est d'ailleurs la bonne, l'information telle que vécue sur le continent noir. Ça sera donc euh, avec vous, nous allons effectivement démarrer du côté de l'Afrique centrale où une presse effectivement assez conséquente nous attend ce matin. Et on commence ce matin avec Gabon Echo. Nous sommes au Gabon. Gabon Echo qui titre à sa une, zone de libre-échange, 44 États signataires. Eh bien, le journal nous dit ce matin qu'au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenu mercredi 21 mars à Kigali, au Rwanda, 44 États membres de l'organisation ont signé l'accord de libre-échange continental africain à l'abrégé Zeleka, un fait historique selon le journal, aux enjeux économiques multiples pour le continent. Et l'autre journal toujours au Gabon, c'est Gabon Review qui s'intéresse à la même information et titre pour sa part, 44 partants pour un marché de 1,2 milliard de consommateurs. Eh bien le journal nous apprend à cet effet que réunis à Kigali au Rwanda pour un sommet de l'Union africaine, 44, États, 44 chefs d'État africains ont signé le 21 mars un accord créant la zone de libre-échange continentale africaine et celle-ci destinée à booster le développement économique et social de l'Afrique à travers la densification du commerce intra-africain. Mais le journal précise que même si il y a beaucoup de pays qui ont signé cet accord, eh bien il y en a aussi des poids lourds sur le plan économique sur le continent africain qui n'ont pas daigné euh, signer cet accord. On parle là du Nigeria, du Bénin, de la Namibie, euh, du Burundi, euh, de, de l'Érythrée de la Sierra Leone, qui sont les principaux pays à n'avoir pas signé cet accord de création de la zone de libre-échange continentale du côté de l'Afrique. Mais ces pays qui ont signé ont en temps de bien négocier avec, entre eux pour donner la possibilité aux différents commerces et aux différentes entreprises sur le continent africain de pouvoir exporter et importer facilement, sud sud comme on le veut très généralement. Et nous allons du côté du Tchad cette fois-ci pour parler de ce forum national qui avait cours dans ce, dans ce pays-là. Et le journal le titrait à sa une ce matin « Six choses à savoir sur la forme de l'État » pour laquelle optent les participants et selon ce que nous apprend le journal ce matin. Le débat autour de la forme de l'État a pris fin au quatrième jour du Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles et les participants ont opté pour un État unitaire fortement décentralisé. Eh bien, Tchad Info, euh, l'édition de ce matin, vous propose six choses à savoir euh, sur cette forme de l'État. Tchad Info vous fait balader un tout petit peu euh, sur le retour, par exemple, à l'ancienne forme d'État avec 17 provinces au lieu de, de 23 régions, euh, sur la problématique des chefferies traditionnelles, la commission nationale multidisciplinaire, le statut particulier de la ville de N'Djamena, le transfert des compétences et bel et bien la fonction publique locale. Les détails de ces six points à retrouver dans les colonnes de Tchad Info qui est déjà disponible en ligne ce matin. Et puis nous sommes cette fois-ci en Centrafrique avec la nouvelle Centrafrique, le pays voisin qui nous parle de bois, de Nana Dambéré, le programme projet de réduction de la violence communautaire en abrégé RVC et qui se généralise dans la région. Le journal nous apprend que l'ONU, dans trois pays où sont déployés ces casques bleus, au Mali avec la MINUSMA, au Congo 
RDC avec le MONUSCO et en Centrafrique avec la MINUSCA. Il fait un copier-coller d'un de ces programmes de sortie de crise dénommé projet de réduction de la violence communautaire en abrégé RVC. Et le journal de nous rappelait que selon l'ONU, le programme national DDR envisage de désarmer, démobiliser et réintégrer dans la vie socio-économique les ex-combattants de différents groupes armés qui répondent à deux critères d'éligibilité tels que stipulés dans l'accord de Bangui sur les principes du DDR et de l'intégration dans les corps en uniforme du 10 mai 2015, c'est-à-dire être membre d'un groupe armé et remettre une arme de guerre en état de marche ou non. Les détails de cette information militaire contenue dans les colonnes de ce journal, la Nouvelle Centrafrique de la République Centrafricaine, déjà disponible en ligne ce matin. Et puis, continuons toujours en Centrafrique cette fois-ci avec un journal assez prisé de ce côté-là, c'est Corbo News. Corbo News qui nous parle de la Centrafrique, tension à Boali entre un groupe de jeunes et la gendarmerie locale. Selon le journal ce matin, selon une source proche du dossier contacté par la Corbo News, l'arrestation d'un jeune de la ville suite à un acte de vol sur une femme, euh, sur une femme Peul, euh, que les gendarmes, après une enquête, ont mis la main dessus sur le présumé coupable de ce vol, bien évidemment. Donc, mécontent de cette arrestation, un groupe de dizaines, d'une dizaine de jeunes, probablement proches du présumé coupable, a tenté, par force de le libérer, ce lundi 19 mars dernier. Et entre-temps, les gendarmes qui voulaient, qui voulaient affirmer leur autorité dans la ville ont fait recours aussi à leurs âmes pour faire des de, de sommations afin de repousser la foule qui avançait sur eux. Ainsi, des coups de feu ont été tirés par les forces de l'ordre, faisant au passage une psychose généralisée dans la ville, comme nous l'apprend le journal Corbo News ce matin. Nous allons au Congo-Brazzaville cette fois-ci avec les échos du Congo-Brazzaville qui nous parlent de cérémonie de clôture du sommet du, sur la création de la zone de libre-échange continentale africaine à Kigali. Il faut dire que presque tous les journaux ce matin en parlent d'ailleurs. Le journal Les Échos de Brazzaville nous dit que Paul Kagame, le nouveau président en exercice de l'Union africaine, a convoqué cette réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement du continent à Kigali le 21 mars 2018. Une rencontre qui visait à lancer officiellement la la zone de libre-échange continentale, eh bien, c'est fait. 44 États ont signé. Et pendant ce temps, d'autres poids lourds de l'économie africaine ont refusé de ratifier cet accord. Euh, il y a l'Afrique du Sud, mais il y a aussi le Nigeria, la Sierra Leone et d'autres pays qui rentrent en jeu dans la non-signature de cet accord de création de la zone de libre-échange euh, en Afrique. Et puis, euh, toujours dans un pays voisin, le pays voisin à, au Congo-Brazzaville, nous sommes là avec... Euh, euh, le Congo Kinshasa avec la prospérité ce matin qui titre face à une RDC, le régie des eaux déterminé à renforcer et élargir la DC est en eau. Eh bien, le journal nous apprend ce matin qu'à l'occasion de la journée mondiale de l'eau honorée le 22 mars de chaque année à travers le monde, cadres et agents de la régie des eaux SA accompagnés de quelques élèves de la capitale, étudiants et autres abonnés de cette entreprise de distribution d'eau potable en République démocratique du Congo ont célébré avec face de cette journée, ce jeudi 22 mars 2018, au complexe industriel de production d'eau potable de Dili, situé dans la commune de Limité, à Kinshasa. L'eau, la solution est dans la nature. C'est à tout dire le thème international retenu pour cette année. Mais seulement, on est toujours en manque d'eau potable sur le continent africain. En Afrique centrale, c'est criard. On a de l'eau dans la terre, on a de l'eau un peu partout, mais les populations ne comprennent toujours pas comment est-ce qu'elles font pour manquer non seulement de l'eau potable, mais aussi manquer de l'électricité. On parle de beaucoup de délestage en ce moment sur le continent africain. Et puis, toujours au Congo-Kinshasa, nous sommes cette fois-ci avec Radio Capi qui nous parle de la Senko et qui encourage les autorités à vider la question du dédoublement des partis politiques. Et bien, selon le journal ce matin, la conférence épiscopale nationale du Congo encourage les recommandations faites par le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral pour régler nos problèmes de dédoublement de certains partis politiques. Et selon elle, le, la restitution des partis dédoublés à leur père fondateur dont, euh, doit s'étendre à d'autres partis qui souffrent encore ce dédoublement. Et d'après l'abbé Jean-Marie euh, Bomengola, un secteur de la commission 
épiscopal des communications sociales invite le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur à appliquer à bon escient les dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre en la matière en vue de favoriser la bonne tenue des élections. Nous sommes cette fois-ci en Guinée équatoriale avec la page site officielle d'information de ce pays-là qui nous parle tout d'abord de la presse privée qui demande plus de coopération avec les institutions de l'État. Selon le journal ce matin, la rencontre tenue au siège du ministère de l'Information de la presse et de la radio présidée par le vice-ministre du département Virilio Serichéry Laura en représentation du ministre titulaire Eurégno Zéobian avait pour but d'aborder la coopération entre les institutions des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Bon vent à la presse privée du côté de la Guinée équatoriale. Et puis, on continue toujours en Guinée équatoriale cette fois-ci avec cette intervention d'Anatolio Ndomba à l'ONU pour aborder la situation de la République démocratique du Congo. Et bien, selon le journal, sous la présidence des Pays-Bas, le plus haut organe de décision des Nations Unies a organisé une session lundi 19 mars sur la République démocratique du Congo en présence de son représentant. Et bien, la Guinée équatoriale était bien présente à cette table-là. Et on peut lire, par exemple, que la paix, la stabilité et le développement en République démocratique du Congo est l'une des priorités de la Guinée équatoriale en tant que membre du Conseil de sécurité. Par conséquent, le gouvernement dirigé par le président Obiang Bazoko est résolument engagé à soutenir et à jouer un rôle constructif dans le processus de paix dans ce grand pays de l'Afrique centrale, des Grands Lacs et de l'Afrique australe. Et ce sont d'ailleurs les déclarations d'Anatolio Ndomba à cette table de débat pour soutenir la République démocratique du Congo qui souffre actuellement de cette crise politique et de ces groupes rebelles, euh, des petites poches de milices dans ce pays-là qui empêchent les populations de véritablement respirer de ce côté-là. Les détails de cette information contenue dans les colonnes de ce journal de la Guinée équatoriale, ce site officiel d'information de la Guinée équatoriale qui est déjà disponible en ligne pour vous, amis lecteurs, ce matin. Et puis nous allons continuer cette fois-ci au Cameroun avec euh, Cameroun Tribune. Et vous pouvez lire à la une de ce journal, Chine Cameroun, amitié raffermie. On pense donc véritablement à une amitié raffermie. Et le journal, euh, comme d'habitude, le journal à capitaux publics euh, du Cameroun, comme d'habitude, revient en décrivant un tout petit peu ce qui se passe de ce, est passé de ce côté-là. Et parle d'une rencontre au sommet et la signature de cinq accords euh, qui ont marqué hier la première journée de la visite d'État du président de la République Paul Biya en Chine. Et nous dit à cet effet qu'il y avait dans les paroles et les gestes de Xi Jinping des signes évidents d'une profonde estime vis-à-vis -vis de son hôte de l'humilité, de la courtoisie et du respect pour celui dont le président chinois dit lui-même qu'il est un homme d'État chevronné. Paul Biya nous dit le journal, le président de la République du Cameroun, puisqu'il s'agit de lui, a donc été reçu au Grand Palais du Peuple à Pékin en compagnie de la Première Dame, la très jolie Chantal Biya. La cérémonie solennelle et millimétrée à l'image de la rigueur chinoise a consisté en l'entrée dans la grande salle d'apparat des deux chefs d'État accompagnés de leurs épouses, suivi de la présentation de la suite officielle du chef de l'État, hôte au président Xi Jinping, puis exécution des hymnes nationaux et revue des troupes. Eh bien, il faut dire que le président Paul Biya est le premier à effectuer une visite officielle dans ce pays-là après la réélection du président Xi Jinping de la Chine et donc on estime que ça augure de beaux jours pour le Cameroun, le Cameroun qui, est, qui a des relations d'amitié fortes avec la Chine depuis plusieurs années aujourd'hui. On parle de la cinquième visite au-delà de, de, de la cinquième visite de, de, du président Paul Biya dans ce pays-là, c'est dire que la Chine reste véritablement attachée à ce pays qu'est le Cameroun. Et puis nous sortons de l'Afrique centrale ce matin, toujours au Cameroun, avec cette fois-ci le quotidien d'information qui est toujours à l'écoute du peuple, le messager de Pius Njawe, qui titre ce matin à sa une « Comme dans un western, fin de cavale pour Atangana Kuna ». Il nous raconte un tout petit peu en page 3 le film de l'arrestation d'Atangana Kuna. Atangana Kuna qui n'est nul autre que l'ancien ministre de, de l'eau et de l'énergie dans ce pays-là. L'ex-ministre de l'eau et de l'énergie qui a été appréhendé au Nigeria et ramené hier 
euh, comme dans un film western, euh, soit à Yaoundé, alors que des sources l'annonçaient déjà en exil au Canada. Question donc sur les, compli les complicités euh, dans cette fuite, les détails de cette information et sur cette information surtout euh, de ce pays où presque tous les ministres euh, sont obligés d'aller dans les geôles, euh, dans euh, ce journal, le messager euh, à l'écoute du peuple qui est déjà disponible en kiosque ce matin. Et la suite, c'est en Afrique australe avec Fabrice Doum ce matin. En Afrique australe, naturellement, avec donc le journal Lusa Katan qui est en ligne depuis quelques heures et s'intéresse donc à la vie du Parlement zambien. L'UPND se félicite donc de la décision du président de déclarer vacant le siège parlementaire de Chilanga. L'opposition, le parti pour le développement national, dit qu'il va défendre le siège parlementaire de Chilanga. Le porte-parole Jean de l'UPND, Cornelius Mwitwa, a déclaré déclaré que la fête était toujours euh, populaire dans la région, s'adressant donc aux Anis à Lusaka. Aujourd'hui, même euh, Mitwa, député de l'UPND de Coma Central, a salué la décision du président de l'Assemblée nationale, Patrick Matimbidi, de déclarer vacant le siège de Schillinga. On se rappelle effectivement, ces prises de bec entre donc Schillinga et un député, ce qui leur a d'ailleurs donné une véritable claque qui avait donc entraîné euh, son limogeage, alors son licenciement du côté du Parlement euh, zambien. Eh bien, on ne comprend jamais ces scènes hein, de scandale à répétition dans les parlements africains en tout cas. La suite est à découvrir ce matin dans les colonnes de Lusakata. Nous restons au Zambie, en Zambie avec donc Zambia Eye. La ZRA affirme avoir mis au jour une arnaque de l'impôt minier de 8 milliards de dollars américains. La Zambia Revenu Authority indique avoir découvert une escroquerie fiscale de 8 milliards de dollars sur 5 ans dans une société minière importante non spécifiée Topzi euh, Sikalinda, directeur des communications du ZRA, a révélé mardi dans un communiqué de, que l'agence de recouvrement des impôts du pays avait donc émis un avis d'imposition préliminaire de 76,9 milliards de, près de, dollars, euh, de dollars américains eh bien pour la classification donc, des pièces de recharge importées par le pas de droit de douane. Au Zimbabwe avec deux Zimbabweans. Mugabe euh, Manangagwa, notre plus grande tragédie, je préférais être même en Rhodésie. Et eh bien après donc avoir bravé ces, des décennies d'oppression et d'avertissements horribles au monde du gouvernement brutal de Rhodésie, la majorité du pays serait donc excusée de penser que les choses ne pourraient pas empirer et que le Zimbabwe indépendant inaugurerait un répit bien mérité, l'un des plus grands traits humains, surtout face à, à des circonscriptions à des circonstances peu recommandables et le désir irrésistible de regarder dans les annales de leur histoire pour les comparer en tout cas peut-être comme une forme, une forme de force, de confort, de direction ou même d'orientation visiblement les deux leaders politiques jusqu'ici de la scène euh, politique zimbabwe semblent être toujours euh, à couteau tiré depuis donc euh, cette éviction de M. Robert Mugabe qui avait fait d'ailleurs une récente sortie euh, déclarant euh, euh, tout simplement qu'il avait été victime d'un coup d'état savamment orchestré par M. Emerson Manangagwa aujourd'hui donc président euh, du côté euh, du Zimbabwe visiblement les deux hommes semblent se donner des coups de poignard lorsqu'il faut en tout cas, la suite est donc à découvrir ce matin dans les colonnes du quotidien de Zimbabwe à nos Malawi. Avec Malawi euh, 24, donc un homme condamné à 24 ans pour avoir violé jusqu'à deux filles. En tout cas, c'est ce que nous révèle ce matin la une du 10 journal qui nous fait savoir que le condamné a d'ailleurs été identifié comme Madalitsu Namachia, qui est d'ailleurs originaire du village d'Ozamba, dans la zone de l'autorité traditionnelle euh, Tiramanja. Dans le district, le tribunal a appris d'ailleurs que le 25 octobre 2017, le condamné avait violé deux mineurs âgés de 8 à 9 ans, ce qui est arrivé au moment où les deux venaient de l'école du village sur le chemin de retour. Bien, les deux euh, se sont arrêtés à un robinet qui est, euh, qui est loin de la route, mais plus proche d'un buisson pour boire de l'eau. Soudainement, le violeur a tendu une embuscade et a attrapé les deux filles en les euh, tirant vers le buisson voisin. Il les a d'ailleurs violées les unes après les autres. C'est tragique, on va dire même presque macabre, pourquoi pas nauséabonde. Et donc, euh, de cet homme de 28 ans qui se 
euh, a donc opté de violer deux petites gamines de 8 à 9 ans. Et eh bien, on croit tout simplement que la prison lui donnera forcément euh, des leçons euh, de cet acte. On va dire tout simplement au Dieu. La suite est donc à découvrir ce matin dans les colonnes du quotidien euh, Malawi 24 euh, en Namibie avec des Namibiantes. Tokuna rejette la suggestion de nettoyage de Médé de Gengop. Le congrès des syndicats de Namibie a déclaré cette semaine que la journée des travailleurs de cette année ne sera euh, pas déléguée à quoi que ce soit euh, d'autre et ce sera d'ailleurs célébré dignement. Cela vient après que le président Ag Ngegob a annoncé la semaine dernière que la journée des travailleurs sera consacrée à une campagne nationale de nettoyage. Le président de la République a indiqué qu'il euh, euh, avait choisi le 1er mai pour cet exercice après avoir donc consulté plusieurs parties prenantes concernées par, sur le nettoyage du pays lors donc de la journée des travailleurs qui se tiendra à Koziras cette année. En Afrique du Sud, avec The Citizens, les factures légales de Zuma ont été payées par l'État comme il était dans le bureau du gouvernement. Le président, le président Cyril Ramaphosa affirme euh, que l'État qui couvrait les frais juridiques de son prédécesseur avait donc pour raison d'être euh, que les crimes qu'il avait d'ailleurs commis avaient eu lieu alors qu'il était au service du gouvernement. Ramaphosa a publié une déclaration en réponse de, à des questions posées sur, euh, par le leader des libertés économique Julius Malema la semaine dernière quant à la disposition légale sur laquelle l'État s'est appuyé lorsqu'il a décidé de financer les frais juridiques personnels de Jacob Zuma pour éviter la réintégration des accusations de corruption. Nous sommes en Angola avec le portal de Angola, Tizé Dos Santos euh, défend que le leader du MPLA ne devrait pas être président euh, Welwicha Dos Santos, euh, député et fille de l'ancien président angolais Rojo, euh, José Eduardo Dos Santos défend euh, président du MPLA, autre que le chef de l'État, alors que le pays débat de ce, de ce qu'on appelle le bicéphalie. Eh bien, la bicéphalie, elle a dit que que la démocratie est donc renforcée par la situation actuelle dans laquelle le chef du parti au pouvoir n'est pas le président de la République. Dans une interview accordée à Viola Tizé, a souligne que cette réalité garantit d'ailleurs la véritable séparation des pouvoirs du côté de, euh, de l'Angola. La suite est donc à découvrir ce matin dans les colonnes de Portal d'Angola qui est naturellement dit depuis quelques heures. Nous quittons, je ne sais pas, l'Afrique australe pour l'Afrique de l'Est. Et nous allons en Afrique de l'Est, euh, premièrement, ce matin, avec Iwaku, comme d'habitude, les voix du Burundi euh, qui parlent de l'Union européenne, qui salue la libération des manifestants, euh, mais encourage Bujumbura à faire plus. Selon le journal ce matin, il s'agit de la libération de 740 prisonniers, dont 450 personnes arrêtées lors des manifestations de 2015. En outre, nous dit le journal, les diplomates européens encouragent fortement les autorités euh, burundaises à mettre fin aux arrestations arbitraires et aux actes d'intimidation. Les détails de cette information dans les colonnes du journal Iwaku, les voix du Burundi, déjà en ligne ce matin pour vous, amis lecteurs. Et puis, la nation, nous sommes là, Dibouti, la nation qui nous parle euh, du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali, euh, coup d'envoi de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est le titre que vous pouvez d'ailleurs lire à la grande une de ce journal ce matin, euh, qui nous apprend à cet effet qu'après la session à huis clos, la séance traditionnelle de photos de famille, l'hymne de l'Union africaine et les discours officiels, le le sommet extraordinaire de l'Union africaine a été marqué hier à Kigali euh, par cette convention centre par un événement phare, la cérémonie de signature de l'accord cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, un moment historique qui augure l'espoir d'un marché de plus d'un milliard de personnes. Les détails de cette information dans les colonnes du journal La Nation de Djibouti, déjà disponible en kiosque ce matin. Al-Watwan, dans les Comores, nous accueille ce matin et nous parle de crise à Mayotte. À Mayotte un navire avec 93 refoulés interdit d'accès au port de Moutsamoudou. C'est ce que nous dit Al-Watwan ce matin, qui nous fait savoir dans les détails qu'à l'heure où nous nous mettions et qu que nos confrères se mettaient sous presse, sous presse la, la capitainerie du port de Moutsamoudou a refusé l'accès au port du navire Gombessa aux alentours de 20 heures. Et selon le chef de l'institution, le bateau avait à son bord, 93 expulsés en provenance de Mayotte et trois membres d'équipage. Cette interdiction, selon ce que nous apprend le journal, fait suite à la décision prise lors du Conseil des ministres hebdomadaires hier à la mi-journée qui a décidé de ne pas accepter les reconduites dans les autres îles. Les détails de cette information 
dans les colonnes de ce journal disponibles en ligne, mais aussi en kiosque dans cette île comorienne ce matin. Et nous allons dans une autre île, disons plutôt un archipel. Nous sommes là à Madagascar avec Tribune Madagascar qui parle de l'Assemblée nationale et d'une crainte d'un report de la date des élections. Eh bien, le journal nous apprend ce matin que les députés de l'opposition ont manifesté leur crainte hier lors de la clôture de la deuxième session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Et il y aurait, selon ce que nous apprend le journal dans cet ajournement du vote des lois électorales, un risque de report des élections, crainte donc partagée par quelques politiciens dont le fondateur du parti Avama, Jean-Louis Robinson. Les détails de cet épisode électoral, en tout cas ce processus électoral qui a débuté du côté de Madagascar. On rappelle toujours que de ce côté-là, le président de la République, Eri Rajao Nari Mamkianina, devra démissionner 60 jours avant l'élection présidentielle et il sera bien évidemment remplacé par le président du Sénat qui assurera l'intérim jusqu'à ce que le nouveau président soit connu de ce côté-là. Mais le président Eri Rajao Nari Mamkianina, qui ne comprend pas trop cette disposition de l'article 40 alinéa 2 de la constitution de ce pays-là euh, qui exige qu'il démissionne 60 jours avant euh, les élections présidentielles. Donc on comprend donc cette information ce matin et on a tout à fait l'impression qu'il y aura quelques modifications de la constitution euh, durant ce processus électoral en espérant que le président Iri Rajao n'arrive en pianina ne fasse pas comme certains autres chefs d'État africains. On va tout simplement suivre l'information de ce côté-là. Tanzania est aussi en cause que ce matin. Pendant la journée, un titre assez bizarre, mais fort évocateur ce matin. Pendant la journée, le siège principal de la Tanzanie a l'intention a l'intention de compléter aujourd'hui même une déclaration par le directeur des enquêtes criminelles avec le vice-premier ministre, monsieur un avocat prêt, qui euh, défend un étudiant à l'université de Dar es Salaam, Abdul Nondo. Eh bien, la décision du tribunal peut être de déterminer le sort de la garantie de l'élève qui est détenu par la police pour, euh, ça fait déjà 15 jours, sans être condamné par euh, la justice ou tout simplement par la cour euh, de ce côté-là. On essaye de comprendre les raisons véritables et vous, vous avez la possibilité d'aller en que ce que retrouver Tanzania pour comprendre la quintessence de cette actualité. Daily Nation, nous sommes là ce matin avec Daily Nation au Kenya et qui nous parle de Ruru qui appelle à soutenir le pacte d'unité pour promouvoir la croissance. Selon le journal ce matin, le président Ruru Kenyatta a parlé hier pour la première fois de son accord d'unité surprise avec le leader de l'opposition Raila Odinga, affirmant que c'est un moyen de se concentrer sur le développement et d'arrêter la politique sans fin. Et bien le président Kenyatta a déclaré que le pacte avec M. Odinga est un signe que la politique devrait maintenant être une chose du passé. Il a d'ailleurs déclaré que les Kenyans et les dirigeants devraient être préoccupés par les projets de développement tels que le logement abordable et les soins de santé, les infrastructures, l'électricité et la création d'emplois. De Ethiopian Eras, un pays voisin, est aussi en cause que ce matin. Liaison EFTP Industry pour améliorer la compétence professionnelle. Euh, Héral nous parle de la, de la, producti la productivité ce matin. Selon le journal, l'Éthiopie peut énormément tirer profit de l'association de son programme d'enseignement et de formation technique et professionnelle avec ses industries, car selon le journal, les experts affirment que de tels liens améliorent la compétence de la main d'œuvre et la productivité des industries. On dit déjà que beaucoup de jeunes changent leur vie pour le mieux grâce à de telles initiatives. L'Institut fédéral d'enseignement et de formation technique et professionnelle, par exemple, le directeur de la direction du couplage industriel, docteur Demsoe Alumelou, explique que le lien avec l'industrie est un moyen de former systématiquement les étudiants aux compétences professionnelles et aux aptitudes professionnelles des industries. Et puis nous continuons cette fois-ci avec New Vision, New Vision à Nouganda, qui nous parle de Museveni qui suspend de hauts fonctionnaires de l'immigration. Allons donc savoir pourquoi. Eh bien, le journal nous apprend que Godfrey Saga et Sasaga le directeur de l'immigration et le commissaire Anthony Namara ont été tout simplement remis entre les mains de la secrétaire permanente du ministère de l'Intérieur, le docteur Benon Mutambi Mugisha. Il y a eu des allégations de fraude dans le processus d'obtention des passeports électroniques. Et bien qu'il n'y ait pas de détails sur la suspension des fonctionnaires. Et on connaît bien le président Mousseveni. Lorsqu'il y a un guise sous roche, il ne perd pas du temps. Il les analyse au premier décré et les deux responsables de l'immigration dans ce pays-là, vous l'avez compris, sont donc entre les mains de la secrétaire permanente du ministère de l'Intérieur ce matin. Et puis de News Time, de News Time est aussi en kiosque ce matin et en ligne pour vous, chers amis lecteurs. 
les promoteurs immobiliers exhortés à intégrer le logement abordable aux services sociaux. C'est ce que titre le journal ce matin, qui nous apprend que le mélange social ou l'intégration de maisons et de services abordables est un principe essentiel pour la nouvelle planification urbaine afin d'assurer la durabilité, a déclaré l'officiel de ce pays-là. Eh bien, Vincent Kitcho, chef de l'unité d'énergie urbaine de l'Agence des Nations Unies pour les établissements urbains et le développement urbain durable, a présenté hier des stratégies pour intégrer l'urbanisme durable dans une feuille de route pour un avenir énergétique durable pour l'Afrique de l'Est et un exemple qui devra peut-être être suivi par d'autres pays sur le continent africain. Eh bien, Joshua Tansi, le continent africain est en véritable mutation en ce moment. Et puis nous sortons de l'Afrique de l'Est avec Soudan Tribune, euh, ce quotidien soudanais euh, qui nous parle des États-Unis euh, comme étant ceux-là qui sont en train de viser les entités pétrolières du Soudan du Sud au cours de la guerre civile. La précision en vaut la peine ce matin. Eh bien, le journal nous apprend que les États-Unis ciblent la compagnie pétrolière publique du Soudan du Sud en abrégé ni le PET, son, ses ministères euh, du pétrole et des mines et plusieurs autres entités liées au pétrole dans le but, dit-elle, d'arrêter le flux de fonds utilisés pour financer la guerre civile en cours. Le département d'État américain, dans une déclaration publiée le 21 mars, a indiqué qu'il prenait des mesures contre 15 entités liées au pétrole du Sud-Soudan, dont les revenus ont contribué à la crise en cours au Soudan du Sud. Une prédation, dirait certains, mais les États-Unis se cachent derrière euh, cet humanitaire euh, pour tenter de faire croire aux Soudanais qu'ils veulent sauver les populations qui sont euh, en difficulté de ce côté-là. Mais d'aucuns analyseront cette information à leur bon gré. Nous, nous ne faisons que livrer l'information telle que traitée par nos confrères ce matin. C'est avec Soudan Tribune que nous sortons pour l'Afrique du Nord cette fois-ci. Avec ce bras de fer qui persiste désormais entre le gouvernement et les médecins résidents, en tout cas, elle attend la nation qui est naturellement en kiosque en ligne ce matin, relaie tout simplement la guerre de euh, David contre Goliath vraisemblablement à la une d'ordre journal. Bras de fer, médecins résidents. Au gouvernement avec Don El Watan, le pourrissement. C'est donc l'impasse, nous dit le journal dans le secteur de la santé. Les résidents en sciences médicales poursuivent désormais leur grève illimitée, malgré donc les menaces de leur tutelle et eh bien une repression policière féroce. Des médecins spécialistes et des internes ont donc décidé de se joindre à la protesta. Il n'y a pas eu de nouvelles négociations depuis la dernière rencontre avec le ministère de l'enseignement supérieur, Sendin Ailor, dans une déclaration à El Watan, le porte-parole du collectif algérien des résidents, à, des résidents de ce pays, la Mohamed des Taleb, et bien, il faut dire en grève. Depuis donc plus de quatre mois, les résidents en sciences médicales qui réclament principalement la suppression dans sa forme actuelle du service civil ont donc décidé de ducir leur mouvement à cause donc de la soude, enfin, on va dire de la soude oreille des autres. Autorité dans un communiqué rendu public hier, le Camra qui déplore la répression de son rassemblement à la faculté de médecine Ziani de Ben Akun, de Ben Aknoun, appelle donc les, ses adhérents à l'arrêt de toutes les activités dans les hôpitaux entre 8h et 16h. Parlant donc de cette grève-là, mais cette fois-ci version euh, conséquence, avec donc le soir d'Algérie qui est naturellement en kiosque, les conséquences donc euh, de la grève des médecins résidents. L'hôpital Mustapha tourne au ralenti, note dans ce matin, le soir d'Algérie qui nous fait dire ce matin qu'il a, euh, qu il, euh, il a déjà été considérablement affecté depuis donc l'entame du mouvement de débraillage des médecins résidents, le fonctionnement des divers services du chou de Mustapha Pacha d'Alger les, les, euh, les est d'ailleurs davantage avec la décision de ces grévistes de ce soir à leur activité d'une et surtout celle de leurs collègues internes qui refusent d'assurer les missions qui étaient tout simplement celles des euh, résidents la suite. C'est donc un kiosque avec le soir d'Algérie. Parlant de la distribution du lait en sachet avec donc euh, Liberté Quotidien qui est naturellement en kiosque ce matin, qui nous fait savoir d'ailleurs à sa une qu'il y a donc de nouvelles règles pour les transformateurs. Eh bien, ces règles-là sont donc à suivre ce matin dans la colonne du 10 journal. Pourquoi la levée des subventions reste une question délicate en Algérie C'est la principale interrogation retenue ce matin par nos confrères du quotidien de Laurent. La suite est donc à découvrir ce matin dans les colonnes du 10 journal, sommet de l'Union africaine. On en parle davantage dans cette revue de presse africaine où il y a, il y a signe l'accord 
sur la zone africaine de libre échange titre donc le jour qui nous fait savoir qu'à mettre où il y a, il y a premier ministre de ce pays là représentant personnel du président Bouteflika ainsi que les dirigeants africains présents à Kigali c'était donc mercredi pour le sommet extraordinaire de l'Union africaine ont donc signé l'accord prévoyant l'instauration d'une zone de libre échange continentale et le protocole instituant la communauté économique africaine relative donc à la libre circulation des personnes en absence en l'absence du Niger qui n'est pas favorable au projet dans sa forme actuelle. L'Algérie et la quarantaine de pays de l'Union africaine ont donc paraphé, nous dit le journal, lors de la cérémonie de clôture du sommet extraordinaire de Kigali, dont les, dans, dont les travaux sont présidés par le chef d'État rwandais Paul Kagame, président des SI d'ailleurs de l'Union africaine, l'accord pour lancer donc euh, cette zone de libre échange continental entre donc les 55 pays qui constituent le continent noir. Revenons sur ce sommet avec le quotidien national euh, El Moudjahid qui pense d'ailleurs qu'il faille accélérer cette intégration continentale longtemps souhaitée par les nombreux panafricanistes. En tout cas, c'est ce que nous révèle la une du 10 journal qui est d'ailleurs un kiosque depuis quelques heures. Demande de vision n'a pas dans cette revue de presse africaine. Les informations personnelles des Algériens seront désormais préservées. A intempesté Loul, ministre de la Justice algérienne, relayé ce matin par le quotidien La Nouvelle République qui nous fait savoir que les données personnelles des sites les citoyens algériens seront do, euh, dorénavant protégés pour chaque personne qui déposera une demande de visa. Selon les déclarations faites hier par le ministre de la Gigar Dessoteb Loul, sans l'accord de la personne concernée, l'approbation de l'instance de protection des données personnelles, eh bien, aucun pays au monde ne pourra utiliser ou transformer les informations personnelles des citoyens algériens annoncés à Alger, le ministre de la Justice, en marge d'une séance de présentation d'un projet de loi relatif à la protection des données personnelles à l'Assemblée. Amar Berzou, directeur de l'AD de Tizouzou, eh bien, avec donc euh, la dépêche de Kabylie, 193 milliards de créances MPE, retient donc le journal. À sa une, les salafistes d'Europe, de plus en plus nombreux à revenir au pays, la Irdia, eh bien, à la une donc, euh, euh, du, avec donc... Euh, le journal Le Jeune Indépendant des Temps Modernes titre donc le journal qui nous fait savoir que cette immigration inversée qui touche désormais euh, cette immigration inversée qui touche désormais les Algériens d'Europe ont donc aux tendances tout simplement islamistes avérées est une force, est une façon pour eux de vivre leur foi librement mais pas seulement, c'est aussi un moyen de se faire beaucoup d'argent même s'il n'est pas toujours halal. Suivez-nous donc euh, la Couverte de cette nouvelle communauté où euh, la mixité n'est pas n'est pas des plus euh, tolérée. La suite est donc à découvrir ce matin dans les colonnes du quotidien euh, le jeune indépendant qui est naturellement en kiosque depuis quelques heures. Tamping, Cédar menace à la une de midi euh, libre qui est naturellement en kiosque. Le port euh, le port d'Alger en état d'alerte. Une nouvelle campagne de cyberespionnage menace le port d'Alger, nous dit le journal. Euh, euh, qui nous fait savoir d'ailleurs que le Premier ministre ainsi que le secrétaire général du ministère des Travaux publics et des Transports à l'entreprise euh, populaire. Et bien la suite est donc à découvrir ce matin dans la colonne du quotidien Le Midi Libre. Et nous quittons de ce pas l'Algérie pour euh, l'Égypte. Eh bien le rythme, euh, non, en, nous restons toujours en Égypte euh, au en Algérie, avec le courrier d'Algérie, justement, le rythme de l'inflation est au ralenti, nous dit le journal. Les légumes et pocos, des légumes et viandes blanches déjà accessibles, note donc le courrier d'Algérie. En Égypte, donc, candidat à la présidentielle de 2018, ils sont donc au nombre de deux Abdel Fattah Sisi et Moussa Mustapha à Moussa. Eh bien, les électeurs peuvent donc voter et aider à à choisir le prochain président égyptien. Ils peuvent choisir entre deux candidats, Abdel Fattal Sisi, qui cherche un second mandat de quatre ans, et le chef du parti, Ga Moussa Mostafa Moussa. Entre donc le 26 et le 28 mars, 59 millions d'électeurs inscrits peuvent donc voter et aider à choisir le prochain président égyptien. C'est ce qu'on voit ici d'ailleurs à Ram Online. Et bien cette élection qui va donc mettre aux prises Abdel Fattal Sisi, président en place, et un certain euh, Moussa 
Moussa, Mustafa Moussa qui a donc lui réussi à, 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 à se présenter comme président à la présidentielle de 2019 donc du côté euh, de l'Algérie. On se rappelle effectivement que bon nombre de, de candidats ont donc vu leur dossier être rejeté. Et eh bien jusqu'ici on n'a pas compris effectivement la raison de ce rejet là venant d'ailleurs de M. Abdel Fattal. C'est ce qui donnait d'ailleurs un point de presse il y a quelques jours faisant tout simplement état de ce que eh bien, chaque Égyptien est libre de donner tout simplement son avis euh, sur cette situation. Mais lui se reconnaît il n'a pas tout simplement empêché à un candidat euh, de se présenter à ces élections présidentielles qui sont prévues donc, donc quelques mois du côté de ce pays-là. Le chiffre d'affaires de Saham Assurance Maroc en os euh, titre donc euh, le journal dont nous restons avec cette fois-ci Égypte Today qui nous fait savoir euh, Égypte Today qui est naturellement en kiosque depuis euh, quelques heures. Le chiffre d'affaires de Salam Assurance Maroc en os de 10% l'année précédente. Sa session note à sa une telle qu'elle qui est naturellement en ligne depuis quelques heures, ça m'assurant, nous dit le journal, affiche donc à fin 2017 une croissance de son chiffre d'affaires de 10,3% pour atteindre donc 4,8 milliards de dirhams de résultats nets à temps de 4. 141 millions de euh, dirhams. Et bien, la suite est donc à découvrir ce matin dans les colonnes de tel quel à la une de la nouvelle tribune au Maroc, Moulé, Afid et Lalami soulignent l'essor sans précédent des nouvelles des technologies de l'information, de la communication au service de l'économie marocaine. Le Maroc s'oriente dans ses stratégies de développement et de modernisation vers l'utilisation donc massive des technologies de l'information et de la euh, communication comme levier crucial pour la création de la valeur ajoutée économique et sociale a souligné jeudi à Marrakech le ministre de l'Industrie, euh, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique Moulet, Afid et Lalami. Nicolas Sarkozy mis donc en examen pour financement illégal de sa campagne électorale. Note aujourd'hui le Maroc qui nous fait savoir que l'ancien président français Nicolas Sarkozy a été mis en exercice mercredi des chefs d'accusation passive, euh, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens a indiqué une source judiciaire citée par les médias français. Modification de la loi électorale, un débat qui risque d'occulter l'essentiel. Remarque donc la presse news en Tunisie qui nous fait savoir que le débat sur la modification de la loi électorale intervient sur fond de climat politique délétère et de crise sociale et économique aiguë. La Cour constitutionnelle n'est pas encore mise en place alors que le Conseil supérieur de la magistrature connaît des tensions. Il est encore sans président. Eh bien, le gouvernement se trouve de son côté dans le collimateur de plusieurs signataires de documents de cartage. Il est en marge de solutions face à la grogne sociale et ce, euh, ce n'est pas la commission des 16 créée au cours d'ailleurs de la dernière région et à réunion sous la présidence du chef de l'État qui va trouver la formule magique pour une sortie des crises telle que nous voyons ce matin. La presse nous c'est d'ailleurs avec cette presse que nous allons quitter l'Afrique du Nord, cette fois-ci pour l'Afrique de l'Ouest. Et à l'Afrique de l'Ouest avec le Daily Trans au Nigeria d'abord, qui nous parle d'investir dans notre peuple, clé de la croissance économique, sur les déclarations du vice-président du Nigeria, le professeur Ozibadjo, qui dit que les succès enregistrés par ces programmes d'investissement social sont les indications claires que le plan de relance économique et de croissance de l'administration Bouhari progresse, selon le vice-président Yemi Osibanjo, le professeur Osibanjo, qui l'a déclaré lors d'une session spéciale du Conseil économique national axé sur le développement du capital humain qui s'est tenu jeudi à la villa présidentielle à Abuja. Les peuples doivent donc investir, les États doivent donc investir dans leur peuple pour donner la possibilité à leur peuple de mettre en exergue leurs compétences complètes au vu de développer, bien évidemment, le pays. Et puis nous quittons de ce pays-là pour aller dans un autre. Nous sommes là cette fois-ci du côté du, du Libéria avec The Daily Observers qui nous parle du FMI qui est optimiste sur la reprise économique du Libéria. Eh bien, le journal nous apprend que le Fonds monétaire international, à la fin de sa mission de consultation au Libéria, s'est déclaré optimiste face à l'épidémie dévastatrice d'Ebola, à la chute des spectaculaires des prix des produits de base, au retrait de la force de maintien de la paix et les perturbations liées aux élections de décembre 2017 et les taux de croissance négatifs, nous dit le journal, qui ont tous conspiré pour maintenir l'activité économique au Libéria à des niveaux bas, 
connaîtront une reprise selon le chef de l'équipe du FMI, M. Mika Saito. Les détails de cette information dans ce journal de Daily Observer du Liberia qui est déjà disponible en course que ce matin. The Daily Guide est aussi disponible ce matin pour vous, amis lecteurs. Nous n'invitons pas le Ghana et ne prenons pas sa souveraineté. Sans les dires de l'ambassadeur des États-Unis, Robert P. Jackson, de ce côté-là, l'ambassadeur des États-Unis au Ghana, Robert P. Jackson, qui a déclaré que les 20 millions de dollars que le Ghana devrait bénéficier de l'accord militaire américain est un retour très significatif. Eh bien, selon ce journal, 20 millions de dollars investis dans les forces armées ghanéennes est un, en un an est un retour assez significatif, a déclaré l'ambassadeur Robert P. Jackson à Joy News, une chaîne euh, de ce côté-là dans une interview. Et l'ambassadeur Jackson a ajouté que l'accord ne constitue pas une livraison et qu'une fois l'exercice militaire terminé, les soldats américains retourneront dans leur pays. Togo Matin, nous sommes au Togo ce matin avec Togo Matin qui parle du sommet de l'Union africaine comme la plupart des journaux ce matin, je vous le disais déjà à l'entame de cette émission. Le Togo entérine dans son adhésion à la zone de libre-échange africaine. Le journal précise tout simplement qu'il fallait absolument signer ces trois accords pour consacrer son adhésion à la zone de libre-échange continentale. Robert Dusset a, au nom du Togo, à l'instar de 40 pays africains, paraffé l'accord sur la zone de libre-échange, le protocole de libre circulation des personnes sur le continent et la déclaration de Kigali. Et bien, la zone de libre-échange africaine devrait, à terme, être constituée de 55 États membres de l'Union africaine. Et il faut dire que l'Afrique du Sud, le Nigeria et, et certains autres pays n'ont pas daigné signer cet accord. Et puis nous quittons du Togo pour aller au Sénégal avec Sud Quotidien ce matin qui nous parle de Doudou Dia, expert électoral sur le bulletin unique et la caution aux élections. Eh bien, le journal titre « Si la finalité est d'avoir des élections libres et équitables, il me semble important d'adopter le bulletin unique ». Selon dans ce journal, Doudou Dia, expert électoral, directeur exécutif de Gorée Institute, reste convaincu que le dit système présente des garanties d'élections libres et équitables, sans oublier des avantages de rationalisation des coûts électoraux, ainsi que la possibilité de bannir l'achat de conscience. Toutefois, nous apprend toujours le journal, M. Dia pense tout de même que cela nécessite nécessite une planification de l'introduction de ce système selon un calendrier suffisant. Les détails de cette information dans les colonnes de ce journal Sud Quotidien, déjà disponible en kiosque pour vous, amis lecteurs, ce matin. Nous sommes au Mali cette fois-ci avec l'essor. L'essor qui titre à sa une secteur bancaire et financier, une évolution stable malgré tout. Eh bien, le journal nous fait savoir que le Conseil national du crédit a tenu mardi sa première réunion ordinaire au titre de l'année 2018 à l'agence principale de la BCAO à Bamako. L'événement a été présidé par le ministre de l'Économie et des Finances, docteur Boubou Sissé, et en présence du directeur national de la BCAO, Konzo Tsaoré. Et à la fin de cette session trimestrielle, nous dit le journal, le ministre Sissé a déclaré à la presse que la réunion s'est, entre autres, penchée sur la situation du secteur bancaire et financier de, du pays, situation qui a évolué de manière stable malgré les inquiétudes liées à la dégradation du portefeuille des banques, a déploré le ministre. Les détails de cette information dans ce journal ce matin. Eh bien, le Sahel au Niger est aussi en kiosque ce matin, avec l'Afrique qui est en train de poser les jalons historiques dans sa marche vers le progrès économique et social de ses populations, tel qu'a déclaré son excellence Issoufou Mouramadou, champion de l'Union africaine pour la zone de libre-échange euh, en Afrique. Et bien évidemment, le titre, vous pouvez le voir, la zone de libre-échange continentale africaine, officiellement lancé, eh bien, euh, le journal précise que le nom de Kigali sera désormais associé à un instrument juridique très important. Il s'agit donc de cet accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, un accord par lequel nos États, a dit le président de la République, ont décidé de mettre fin à leur balkanisation et de créer un marché unifié allant d'Alger au Cap, de Praia à Djibouti, un accord grâce auquel ils entament la réalisation de ce vieux rêve d'unité tant caressé par nos pères fondateurs. Les détails de cette information dans les colonnes de le Sahel ce matin. Sidoya au Burkina Faso nous accueille aussi ce matin avec sa une troisième séance du procès du Poche. La défense muette, l'audience suspendue. Et selon ce que nous dit Sidoya ce matin, le procès de Gilbert Diendéré, ses 83 co-accusés, a été suspendu. Euh, hier, jeudi 22 mars 2018, 
deuxième jour de reprise de l'audience. En attendant, le 26, le lundi 26 mars prochain, pour la réouverture, eh bien, le tribunal devra statuer sur des questions préliminaires soulevées par les avocats de la défense. Et au deuxième jour de la reprise du procès du push manqué du 16 septembre 2015, nous dit le journal, eh bien, les avocats de la défense ont chargé, ont changé de stratégie. Contrairement à l'audience du 27 février au cours de laquelle ils avaient claqué la porte du tribunal, cette fois-ci, ils décident entre-temps de s'emmurer dans le silence et de ne plus prendre part au débat. Ils entendent d'ailleurs par cette attitude amener le tribunal à statuer sur leur demande de récusation du président Seydou Redango et de son conseiller. Et puis nous quittons de là pour aller au Bénin avec le quotidien, le matinal qui parle du retrait éventuel du groupe pétrolin du projet ferroviaire. Samuel Dossou Aoré attend la notification des deux États et reste ouvert à toute négociation. Selon ce que nous dit le journal ce matin, dans une interview accordée à Diaspora FM 102.3 suite à la publication du site Challenge FR au sujet du projet de construction et de réhabilitation de la voie ferrée cotonou niamé madame euh, Niamé, Madame Claudine Prudentio déclare « Samuel Dossou Aoré attend la notification des deux États ». Et il reste ouvert à toute négociation. Et dans une interview publiée ce 19 mars par le site challenge.fr et repris par plusieurs organes de presse au Bénin, le président Patrice Talon aurait confié à ses interlocuteurs qu'il souhaiterait que les groupes pétrolins et Bolloré se retirent tout simplement à l'amiable du projet de réhabilitation et de construction de la voie ferrée cotonou Niamé. Quelqu'un disait déjà que Bolloré est en train de perdre petit à petit ses pas euh, euh, sur le continent africain. Et vous l'avez un exemple avec euh, ce que Patrice Talon vient de faire, retirer, bien évidemment, à Bolloré, euh, retirer Bolloré du projet de réhabilitation et de construction de la voie ferrée cotonou Niamé. Calum Press, nous sommes là en Guinée-Conakry, le grand quotidien Calum Press qui nous accueille lui aussi ce matin et nous, dit, parle, et nous parle d'appel à candidature pour la cinquième édition du prix Adia Toussaint du journalisme. Et quand on parle du journalisme, les confrères sont bien contents ce matin. Il faut dire que l'alliance Femmes et Médias, en abrégé AFEM, ouvre la cinquième édition du prix Adia Toussaint du journalisme à toutes les journalistes régulièrement employés par... Euh, ou collaborant avec un organe de presse en Guinée dans les domaines de la presse écrite, de la presse en ligne, de la radio et de la télévision. Eh bien, le document ou les documents relatifs à ce concours destiné aux journalistes femmes peut être téléchargé sur le site officiel du quotidien guinéen Calum Press. On est très content parce qu'on sait que la presse évolue véritablement de ce côté-là, du côté de la Guinée qu'on a créée, avec des nouvelles chaînes de télévision qui se créent et de nouveaux journaux qui sont mis en relief ce matin. Eh bien, nous continuons cette fois-ci en Côte d'Ivoire avec le jour plus qui parle des fâchés, ce que des cadres du PDCI ont dit à BD. Mais il faut rappeler quand même selon ce que ce journal, que certains d'entre eux réunis au sein du réseau des cadres du PDCI, notre Héritage ont demandé samedi dernier, samedi surpassé autant pour moi, à Yamoussoukro, au président Henri Conan Bédier, aujourd'hui âgé de 83 ans, de briguer la présidence en 2020, alors qu'il lui rendait un hommage national à Yamoussoukro, a constaté un journaliste d'Ivoire Business. Eh bien, les détails de cette information contenue dans les journaux, vous allez comprendre pourquoi ces cadres du PDC sont fâchés et ce qu'ils ont dit, bien évidemment, à Henri Conan Bédier. Et sortons de l'Afrique de l'Ouest, sortons de l'Afrique de l'Ouest ce matin avec l'intelligent d'Abidjan. Un autre quotidien en kiosque et en ligne de ce côté-là et qui titre à sa une et vous pouvez le lire en même temps que moi. Et si Afi voulait avouer s'être trompé et demander pardon à Sangaré, raison de meilleur que le pas nécessaire et salutaire. Voilà le titre de ce journal qui revient quand même. Le journal nous parle aussi des partisans de l'opposition qui ont tenté de se rassembler ce jeudi à Adjamé, un quartier d'Abidjan, pour une marche annoncée par la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, qui comprend notamment une faction du FPI, une manifestation qui se tient à 48 heures des élections sénatoriales de ce samedi 24 mars. Et il faut dire que ce sont les premières organisées dans le pays. Les détails de cette information sur ce processus électoral conduisant au sénatorial dans les colonnes du journal L'Intelligent d'Abidjan qui demande, qui demande à Afi d'avouer s'être trompé et de demander pardon à Sangari. Les détails de cette information dans ce journal. Et nous quittons de là pour aller à l'international ce matin.
très bonne nouvelle en tout cas pour euh, les partisans du Front Populaire Ivoirien. Et eh bien, on attendait justement euh, cette, euh, on va dire, cette accalmie entre M. Afinguesan et Sagar. Et nous sommes donc à l'international avec justement euh, le monde qui est en ligne et en kiosque depuis quelques heures. Financement donc, Sarkozy et le spectre d'une affaire d'État, titre Le Monde, qui nous fait savoir que l'ancien président Nicolas Sarkozy a été mis en examen mercredi 21 mars pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recette de détournement de fonds publics du côté donc de la Libye. Divisé, les syndicats peinent à mobiliser, note donc le Figaro, dont sa, libra dont sa livraison face donc à ces, nouveaux, à ces nombreux mouvements euh, d'humeur et de revendications, et eh bien euh, le le Figaro fait un constat ce matin, les syndicats présents sur euh, le territoire français sont plus que jamais divisés, ne réussissent pas à faire foule et bien divisés pour mieux régner à ton euh, souvent euh, relayé. Les détails sont donc allés ce matin dans les colonnes du journal Le Figaro pour, pour connaître eh bien, les raisons de cette division dans cette grande famille syndicale du côté de la France. Parlant du commerce international, le journal La Croix, telle une croix, nous fait savoir ce matin et remarque d'ailleurs à sa une. Euh, que, euh, à sa une que c'est désormais un cadre basculé bien pour cause. L'administration de Donald Trump a donc renoncé hier à surtaxer euh, l'acier la, et l'aluminium européen, mais par contre on devait donc annoncer des sanctions contre la Chine. Et eh bien euh, notre État qui est donc désormais euh, sur le viseur des États-Unis. On se rappelle effectivement cette note de M. Donald Trump qui voulait justement apporter des, une surtaxe sur euh, l'acier et l'aluminium européen. Et eh bien une décision alors une volonté qui avait d'ailleurs euh, mis en branle pas mal de pays européens qui étaient donc montés au créneau pour euh, décrédibiliser une telle décision et eh bien de la Trump, telle une Trump était, on, est donc revenu à sa décision euh, sauf que eh bien, des sanctions pèseraient désormais sur euh, le gouvernement de Pékin, on verra donc ce que cela euh, donnera, la suite est donc à découvrir ce matin dans les colonnes du quotidien euh, La Croix avec euh, la dépêche qui est aussi en, en cause, que ce journal revient d'ailleurs sur euh, cette mise en examen de euh, Nicolas Sarkozy qui est donc euh, épinglé par la justice euh, française pour des faits de financement illicite de sa campagne électorale. C'était donc en 2007 par le guide euh, libyen euh, lâchement assassiné par les forces de l'OTAN. C'était donc euh, en 2011 du côté donc, de la Libye, bien Nicolas Sarkozy qui va donc répondre désormais devant les, la justice française et même internationale de euh, ces fait qu'ils lui sont donc à reprocher en tout cas le général fait savoir ce matin qu'il est donc en examen, la suite c'est donc à découvrir ce matin dans les colonnes du quotidien la dépêche, c'est déjà le peuron nous sortons de cette revue de presse africaine avec le quotidien euh, sportif l'équipe qui est donc disponible ce matin et bien cette grande une retenue ce matin par nos confrères français qui nous font savoir ce matin que c'est donc déjà le peuron, et bien il faut le dire avant que donc euh, le peuron la France sera opposée ce soir même du côté de la France à une grande nation de football, la Colombie de James Rodriguez, et eh bien ça sera donc une rencontre assez palpitante on annonce déjà euh, quelques retours dans euh, on va dire dans cet effectif conduit par monsieur Didier Deschamps euh, c'est donc notre ami Dembélé euh, qui visiblement retrouve des sensations assez particulières, lui qui a d'ailleurs permis à son équipe euh, de passer au, au quart de finale de la Ligue des champions européens de football, est-ce que Dembélé pourra donc désormais revenir au centre donc de cette équipe de bleu ou la concurrence semble être assez euh, ardue en tout cas. L'équipe nous fait savoir ce matin que euh, l'effectif le, de M. Didier Deschamps qui affiche d'ailleurs qu'on peut évoluera à un système 4-4-2 pour essayer visiblement de venir à bout de cette grande équipe de la Colombie. Le redon contre un lecteur, c'est l'essentiel à retenir euh, de l'ensemble des journaux parus sur le continent africain. Même au-delà, on aura compris tout simplement ce matin que la tendance euh, voudrait tout simplement qu'on puisse s'apesantir notamment sur cette euh, mise en examen de Nicolas Sarkozy, qui est donc épinglé par la justice française, mais surtout euh, Tony Michael Benga. Euh, cette euh, volonté-là de la part des, de, 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 on va dire des, des chefs d'État africains de vouloir désormais euh, converger vers une véritable, on va dire, un, un véritable libre échange des États africains pour permettre pourquoi pas de booster l'économie de ces pays africains où on verra tout simplement ces grands états venir au chevet des de, de, de moins développés mais surtout euh, cette non ratification de ce de ce de, de ce euh, euh, de ce contrat là ou alors de cet échange de la part le Nigeria et l'Afrique du Sud vous avez peut-être l'impression que cela pourra peut-être porter préjudice à cette volonté des états africains 
Non, ça ne portera pas préjudice parce qu'on sait que tôt ou tard, comme l'a dit euh, euh, le président rwandais lui-même, à terme, Paul Kagame, à terme, les 55 euh, États membres de l'Union africaine euh, signeront bien évidemment cet accord. Ils prendront un tout petit peu de temps. On sait qu'il y a quelques recalcitrants pour le moment. Mais c'est un accord assez important pour les Africains et tous les pays africains se doivent de signer euh, cet accord de création de libre, de la zone de libre-échange sur le continent africain. Donc tout va bien se passer pour les Africains et c'est le début euh, de très bonnes choses pour le continent africain. Bien compris, et eh bien monsieur, on aura donc pris du plaisir à vous livrer euh, la quintessence de l'information telle que traitée par nos confrères de la presse écrite. Et eh bien, ça sera donc le tout dernier numéro pour cette semaine. Le rendez-vous est en pris probablement pour dimanche lors de votre programme 7 jours en cours, ce qui sera effectivement 20 heures.